วัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัวนะคะวันนี้เนี่ยมีเมนูมะละมาฝากนะคะก็เป็นต้มจืดหรือเป็นแกงจืดนะคะมะละที่มีความขมขมเนี่ยพอทานกับซุปกระดูกหมูหวานหวานแล้วก็เข้ากันเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของมะละตุ๋นซี่โครงหมูนะคะนี่ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็มีมะละนะคะแล้วก็ซี่โครงหมูมีเกลือนะคะอันนี้เราจะไว้ใช้สําหรับถูตัวมะละเนี่ยนะคะนี้เป็นกระเทียมบุกนะคะเม็ดพริกไทยลากผักชีก็บุกให้พอแตกกันนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนี้เป็นน้ําเปล่าค่ะสําหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มจากทําน้ําซุปก่อนเลยนะคะกระดูกหมูที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะก็ล้างทําความสะอาดซะก่อนแล้วก็เอามาใส่ในหม้อนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาตัวน้ำเนี่ยน้ําเปล่าใส่ลงไปนะคะน้ําเย็นได้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําร้อนใส่ให้ท่วมตัวหมูนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้อย่างนี้ให้หมูซี่โครงหมูเนี่ยแช่ในน้ําอย่างเงี้ยนะคะไว้สัก 10-15 นาทีนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปสู่ตัวซี่โครงข้างในนะคะเวลาต้มแล้วเนี่ยตัวทั้งรสชาติมันจะออกมาจากตัวกระดูกหมูนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วหลังจากนั้นเราไปทําตัวมะละกันค่ะเราก็จะมาทํามะละเนี่ยนะคะจัดการกับมะละของเราก่อนก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็มะละก็ขึ้นชื่อว่ามีความขมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเราก็จะมาลดความขมของเจ้าตัวมะละเนี่ยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้ามะละไม่ขมเลยก็จะไม่เป็นมะละนะคะเราก็ทีละผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เอาช้อนเนี่ยแหละค่ะขูดเอาตัวไส้ข้างในนะคะออกเนี่ยนะคะก็เอาเกลือเนี่ยโรยลงไปนะคะถ้าเป็นเกลือเม็ดก็จะยิ่งดีนะคะเพราะมันจะช่วยถูได้ดีคล้ายๆเหมือนกระดาษทรายอย่างเงี้ยค่ะเบอร์หนาเบอร์ละเอียดเบอร์หยาบเนี้ยช่วยขัดได้เนี่ยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นที่เราเอ่อพอที่เราจะทานนะคะก็อาจจะสักประมาณหนึ่งนิ้วได้นะคะเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่ในน้ำเลยค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบชิ้นเล็กกว่านี้ก็สามารถตัดครึ่งได้อีกนะคะหมายถึงว่าตัดแบ่งได้อีกแล้วเราก็จะทําอันนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปดูตัวน้ําซุปกระดูกหมูกันอีกทีนึงค่ะนี่เราแช่ตัวน้ำซุปตัวน้ำกับกระดูกหมูเราไว้10นาทีถึง15นาทีนะคะอย่างที่บอกตอนนี้เราก็จะเอาขึ้นมาตั้งไฟนะคะก็ติดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนเนี่ยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาตัวลากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยที่เราบุกเอาไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมมีเป็นผ้าขาวบางคือห่อผ้าขาวบางใส่ก็ได้นะคะตอนหลังจะได้ไม่ต้องช้อนพวกเครื่องออกแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ลงไปเลยได้ค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็เม็ดพริกไทยอาจจะโรยเกลือไปด้วยนะคะเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรอให้น้ำเดือด
ช่วงที่น้ําเดือดอาจจะมีพวกโฟมหรือฟองลอยขึ้นมาเราก็คอยช้อนออกนะคะและถ้ากรณีน้ํางวดลงไปเนี่ยก็เตรียมน้ําแล้วก็คอยใส่น้ําเติมได้นะคะตอนนี้เราก็จะรอไปสักพักจนกว่าน้ําจะเดือดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีพวกโฟมลอยขึ้นมาหรือฟองที่ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆช้อนตรงนี้ออกนะคะพอเราช้อนเอ่อพวกฟองโฟมออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวมาละที่เราแช่น้ำแช่น้ำเกลือที่เราถูเกลือหรือว่าถ้าถ้าไม่ถูเกลือก็แช่เอาน้ำเกลือใส่น้ำเนี่ยนะคะแล้วก็แช่เนี่ยแช่ในน้ำเกลือได้เหมือนกันก็จะเอาตัวมาละเนี่ยนะคะมาใส่เดี๋ยวนะคะจะช้อนอีกเล็กน้อยก่อนน้ำซุปเราจะได้ใสนะคะอาจะมีเล็กน้อยเราก็เราก็ค่อยๆหมั่นช้อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาตัวมาละที่เราแช่น้ำไว้เนี่ยนะคะเอามาใส่ทีนี้เราก็จะรอให้มันเดือดอีกทีหนึ่งนะคะพอเดือดคราวนี้หลังจากนั้นเราหลี่เป็นไฟอ่อนแล้วค่อยๆตุ๋นหรือต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าซี่โครงหมูจะเปื่อยอาจจะใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนนั้นเรามาเช็คซี่โครงหมูด้วยกันโดยการเอาซ่อมเนี่ยแหละค่ะเขี่ยดูถ้ามันเปื่อยลุยออกมาจากกระดูกเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนนั้นกันอีกทีค่ะนี่อย่างที่บอกนะคะเราก็รอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะหลี่เป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อจะเคี่ยวตัวกระดูกหมูให้มันนุ่มเปื่อยนะคะแล้วก็ใส่ซิ้วขาวนะคะกับเกลือค่ะแล้วทีนี้เราก็จะทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงเนือนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะเราตุ่นตัวมาละซี่โครงหมูเราเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเช็คดูว่าตัวซี่โครงหมูเราเปื่อยเปื่อยดีหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวนะคะก็วิธีการก็ง่ายๆนะคะก็คือเอาซ่อมเนี่ยแหละคะ่ะลองจิ้มที่ตัวเนื้อดูแล้วเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเปื่อยยุ่ยออกมาอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่ามันนิ่มเปื่อยดีแล้วแล้วก็ทีนี้ก็ชิมรสนะคะถ้าต้องการให้เค็มมากน้อยเนี่ยก็ใส่เติมตอนนี้ได้แต่ว่าปกติตัวน้ําแกงเนี่ยจะไม่เค็มมากเกินไปแล้วก็จะต้องมีความขมของมะละนิดๆน,น,นะคะเราก็จะตักเสร็จเลยนี่ชอบซี่โครงหมูมากน้อยก็ตักได้เต็มที่เลยนะคะเราไม่ว่ากันค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตุ่นมะละซี่โครงหมูนะคะก็คุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะเข้าไปดูวิธีการทำและอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ